हेलो बंधुरा वेलकाम टू इन टीटोरियल अफ एडल विडि आज के फिजिक्स सेकेंड पेपर थे और एक टपिक नहीं आसि ये आलोचना करब विशेषकर एम सी की आलोचना करब बट एक सिक्यूरिटी आसे और अत्यंत गुरुतपूर्ण एक टपिक ये टपिक थे आशा करी क्रिएट कोश्चन अथवा एम सी की पा एकदम निश्चित बला जाए ठीक है तो ये अने के देखे तो फिगार देखे अलरेडी बुझे गेसो जो इट की आलोचना करते जाता हे फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जेटा के बांगल् बला है कि बला है आलोर तरित क्रिया आलोक तरित क्रिया अने के फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बांगल् लिखे थके हक तो यहाँ जो आलोचना करब डिपलि आलोचना करब तरगे हमें एक जो भद्रलोक एक तत्व सम्पर्क जाना लागे तुम उनार नाम हे मैक्स प्लांक मैक्स प्लांक नामक एक भद्रलोक आलो जो कौ बेर कि कौ ग तक आलो पैकेट आकार आसे पैकेट आकार दात खंडर उपरे पड़े और को उत्स जो बेरो तक पैकेट आकार बेर है वो पैकेटगुल्क के बला है कोवान्टाम पैकेट बालोर जो गुच्छ से एक साथ फोटन बोले मैं आलोर गुच्छ जेटा से कि बला है फोटन तो ये भद्रलोक बोलते से जो फोटन आलोर गुच्छ जो को दातव खंड आपत्तित है जमन एखे एक दातव खंड ए एर उपरे आलो आपत्तित हो आलोर बैग देव आ थ्री इंटू टेन टू दि पवार एट मीटर पर सेकेंड और आलो तरंग दैर्घ्य देव आ पाँच हजार एंगस्ट्रम एर उपरे जो एक फोटा देवा था ये देवा थे बुझते हैं एंगस्ट्रम तो पाँच हजार एंगस्ट्रम एट हे लैमरा लैमरा देव आने तरंग दैर्घ्य जो आलो आसते से तरंग दैर्घ्य देव आए यह पाँच हजार एंगस्ट्रम तेल आलो जेहतु धातु खंड पड़ते से गुच्छ आकारे से फोटन बोलते बोलते से ये फोटन जो को धातु खंडे पड़े से एक शक्ति नहीं पड़े से शक्ति कत फोटने जो शक्ति तक फोटने शक्ति बला जो है बला जाए फोटने शक्ति वो भद्रलोक अर्थात मैक्स प्लांग एच एफ जेखने ये हे हेच एच पढ़ी बाट एट भूल इंगलिस ब्रिटिश एक्सेंट एट हेच बोले ना हेच बोले हेच एर मान हो प्लांक एक कन्सटैंट एटार मान मुखस्त कर रखते हैं तो हेच हे प्लांक कन्सटैंट हेच से एफ की एफ हे कम्पांग जो आलोटा पड़ते से इन सेटार कम्पांग फ्रिकुएन्सि एन यम्पांग बेर करते तरंगे बैग बाटी इक्ल टू एफ लैमरा ठीक है जेखने एफ हे ओ तरंगे कम्पांग फ्रिकुएन्सि लैमरा हे वेब लेंथ बा तरंग दैर्घ्य एन आलोर जेहतु पड़ते से एखे एखे जेहतु लाइट पड़ते से तेल के बी ना लिखे सी लिखब सी इक्ल टू एफ लैमरा दैट मीस एफ इक्ल टू सी बै लैमरा तो एफ एखे बसा दीब इन्हें एफ बसाले पासी सी बै लैमरा और ये हेच थकते से अर्थात इ इक्ल टू हेच सी बै लैमरा ये कि बोलते प्लांग नामक एक भद्रलोक ये कथागुल्लो बोले गेस एन प्लांग नामक भद्रलोकर जो कथा बार्ता अर्थात शक्ति फोटनर जो शक्ति से फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्याख्या करते गए क्या लागे यह रखिए रखी एन य फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हे को दात खंडे जो आलोक रश्मि आपत्तित है आलोक रश्मि इसे पड़े तक ओई दात खंड कि इलेक्ट्रन निर्गत है एवं ओ इलेक्ट्रन कि शक्ति नहीं निर्गत है ठीक है तो इलेक्ट्रन जो शक्ति नहीं निर्गत है तक से जो रिसिव करते इलेक्ट्रन के ए जी को मध्य वो इलेक्ट्रन टी दी दीते तक ओई तार मध्य दिए इलेक्ट्रन का फ्लो है और तक ओई तार मध्य हमें कि पा इलेक्ट्रिसिटी पा कारेंट पा ठीक है तो अभी ये एक मुझे दी तो तुम्हारे और विस्तारित आलोचना कर ले बुझे जाबा तुम्हारा सपोज ये एक धात खंड आ एट फटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें व्याख्या करते फटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर मूल एकदम फुल एक दादव खंडर पर इलेक्ट्रन इसे थ्री इंटू टेन टू मीटर पर सेकेंड बैगे और पाँच हज़ार एक्सट्रम तरंग दैर्घ्य नहीं इसे पड़ते से यह दादव खंडर पर एखान इलेक्ट्रन निर्गत हो सपोज ये यो इलेक्ट्रन बाछू एनार्जी एखे थके तो इलेक्ट्रनगुल दिखे बी ते चले आसें बी नामक आक खंड आखने दाव आटे एक बक्स बक्सर भरे ठीक है एवं आगे आगे थे कि करी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इन्हें एक भोल्टेज दी दी छोटो ये भोल्टेजार नेगेटिव प्रान दिखे पजिटिव प्रान दिखे देखो नेगेटिव प्रान एखे हार कारण ये एम आलेक्ट्रन आन दात खंडे जो इसे पड़े ये आलोटा तक ये एखे अलरेडी इलेक्ट्रन आसे तक इलेक्ट्रन दात खंडे पड़ार पर एखान जो इलेक्ट्रनगुल आज सेगल बेर जाए ठीक है ये दात खंड थे इलेक्ट्रनगुल बेर बेर एदिगे आसें ठीक है एदिगे इसे कि कर ता ये धात खंडर मध्य एम इलेक्ट्रन आट अभी नेगेटिव बोलते तो दरकार और इलेक्ट्रन एखे किस जमा है एन ए पास जेहतु पजिटिव प्रान लागान ए पास जेहतु पजिटिव प्रान लागान तक इलेक्ट्रनगुलो प्लेटे चले आस प्लेटे इसे तार बे बे ये 
ফ্লো হওয়া শুরু করবে মানে এই তারের মধ্যে একটা তখন কি পাওয়া যাবে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে কারেন্ট পাওয়া যাবে তো এখন আমি এখানে এই এমিটার দিয়ে মেপে নিব যে এখানে এই তারের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট পাওয়া যাচ্ছে বা কারেন্ট পাওয়া যাচ্ছে কিনা এক্স্যাক্টলি যদি পাওয়া যায় বুঝতে হবে যে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টটা কাজ করতেছে বা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট এখানে হচ্ছে তো বিকজ দেখো তুমি এখান থেকে এখানে সংযোগ নাই সরাসরি কোনো ইলেকট্রনগুলো জাস্ট এখান থেকে এখানে চলে আসবে কারণ এখানে আলো পড়তেছে এই জন্য ঠিক আছে তো আলো পড়ার ফলে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে এখানে আসবে এখানে এসে এদিকে পাওয়া যাবে এখন যদি আমরা এখানে যদি ভোল্টেজও বের করতে চাই যে সাপোজ এখানে কত ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে তাহলে এখানে যদি আমরা প্যারালালে একটা ভোল্টেজ লাগাই দিই ভোল্ট মিটার লাগাই দিই এটা একটা ভোল্ট মিটার তাহলে এখান দিয়ে কতটুকু ভোল্টেজ যাচ্ছে বা এখানে কতটুকু ভোল্টেজ ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পারি তো আমি এখন ভোল্ট মিটার দিচ্ছি না জাস্ট আমি এটাকে এভাবে রেখে দিলাম এখন তোমরা একটা জিনিস চিন্তা করো এখানে যেহেতু নেগেটিভ প্রান্ত লাগানো এখানে যেহেতু পজিটিভ প্রান্ত লাগানো তো আমি যদি একটু ইচ্ছা করি যে একটা জিনিস আমরা ইচ্ছা করতে পারি যে আমি কি করলাম যে এখানে এই ভোল্টেজের মান যদি আমি ধীরে ধীরে ভাড়াই ঠিক আছে তাহলে এখানে ইলেকট্রনের পরিমাণ আস্তে আস্তে কীভাবে বাড়বে ইলেকট্রনের পরিমাণ আস্তে আস্তে কীভাবে বাড়বে তখন আমার আলো পড়লে আরও বেশি পরিমাণে ইলেকট্রন দিয়ে আসবে এখন দেখো আমি যদি ভোল্টেজ বাড়াই তার মানে ইলেকট্রনের ফ্লো আরও বেশি বেশি বাড়বে এখানে বেশি পরিমাণে কারেন্ট পাওয়া যাবে কিন্তু আমি যদি একটা উল্টা ঘটনা ঘটাই যে আমি কি করলাম এই ব্যাটারিটাকে একটু উল্টাই দিলাম এই ব্যাটারিটাকে উল্টাই এটাকে পজিটিভ করে দিলাম আর এটাকে নেগেটিভ করে দিলাম তখন কি হবে দেখো এটা যখন নেগেটিভ হবে তখন দ্যাট মিন্স এখন ইলেকট্রন এদিকে আর এদিকে একটু পজিটিভ প্রান্ত বাট আলো কিন্তু দাতব খণ্ডের উপর পড়তেছে যেহেতু এই দাতব খণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রন আছে জমা এমনিতে পজিটিভ দেওয়ার পরে ওইখান থেকে কিছু ইলেকট্রন বের হবে আমি দিছি পজিটিভ বাট এটা যেহেতু দাতব খণ্ড এখানে অনেকগুলো কুটি কুটি ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনগুলো আলো পড়ার কারণে কি হবে আলো পড়ার আলো পড়ার কারণে কি হবে নির্গত হবে ইমিট হবে ইলেকট্রন যখন এখান থেকে ইমিট হবে বাট এখানে যেহেতু পজিটিভ প্রান্ত লাগানো তখন ওই ইলেকট্রনগুলো আর এদিকে যেতে আমরা যেতে চাইবে না বিকজ এই 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 পাঁচটা পজিটিভ এই পাস পজিটিভ হওয়ার কারণে ইলেকট্রন ওই ধাতব খণ্ড থেকে বের হওয়ার পরেও এদিকে আসতে আমরা চাইবে না বিকজ এটা অলরেডি নেগেটিভ এটা যেহেতু নেগেটিভ এই পাশ যেহেতু নেগেটিভ ইলেকট্রন আর তেমনটা আসতে চাইবে না বা আসলেও খুবই কম পরিমাণে আসবে ঠিক আছে খুবই কম পরিমাণে আসবে এবং আমি এই ভোল্টেজের মান যদি বরাবর বাড়াতে থাকি তখন এই আলো পড়ার পরে ইলেকট্রনগুলো আস্তে আস্তে এদিকে আসার পরিমাণ খুবই কমাই দিবে মানে প্রথমে ভোল্টেজ যদি আমি কম রাখি ইলেকট্রন কিছু এদিকে আসবে বাট আমি যদি এই ভোল্টেজের মান আরও বেশি পরিমাণে বাড়াই এখানে তখন পজিটিভ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং একটা সময় এই দাতব খণ্ড থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে ঠিকই বাট ইলেকট্রনগুলো আর এখানে আসবে না এখানে বিতে না এসে বরং ইলেকট্রনগুলো ওখানে এতে থেকে যাবে এই এই দাতব খণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রন বের হয়ে আবার ওই দাতব খণ্ডেই ঢুকে যাবে আবার মানে হচ্ছে বের হবে এই আলোর কারণে বের হতে চাইবে যে আলোটা পড়তেছে সেটা কারণে বের হতে চাইবে বাট বের হলেও আবার কি হবে ভেতরে চলে যাবে অর্থাৎ দাতব খণ্ডে থেকে যাবে তাহলে সর্বনিম্ন আমি যে ভোল্টেজটা দিলে দাতব খণ্ড থেকে আর ইলেকট্রন বের হয় না এই ভোল্টেজটাকে বলা হয় নি বি তি নিবৃত্তি বিভব কি বলা হয় নিবৃত্তি বিভব ইংরেজি দিয়ে বলা হয় স্টপিং পটেন্সিয়াল কি বলা হয় স্টপিং পটেন্সিয়াল তাহলে যে ভোল্টেজটা এদিকে পজিটিভ এদিকে নেগেটিভ দিলে এখানে দাতব খণ্ড থেকে আর ইলেকট্রন নির্গত হয় না আলো পড়তেছে বাট ইলেকট্রন নির্গত হচ্ছে না সেই বিভবটাকে বলা হয় নিবৃত্তি বিভব বা কি বলা হয় স্টপিং পটেন্সিয়াল এগুলো এম সিকিউ সিকিউ সব জায়গায় আসতে পারে তোমরা ভালো করে নোট ডাউন করে রাখো খাতার মধ্যে তাহলে তোমরা পারবা তো এই ঘটনাটাকে ফটো তৈরি ক্রিয়া বা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলে বাট আইনাস্টাইন নামক একজন সায়েন্টিস্ট পরবর্তীতে আরও একটা এটাকে একটু মডিফাই করছিলেন ঠিক আছে এটাকে মডিফাই করে তিনি ম্যাক্স প্লাঙ্কেরও হেল্প নিয়েছিলেন বাট তিনি মূলত এটাকে মডিফাই করছিলেন তিনি বলতেছিলেন যে এখানে যে আলোটা পড়তেছে ঠিক আছে সেই আলোর তো এনার্জি তো ইএফ ঠিক আছে ই ইকুয়াল টু হেচ এফ ঠিক আছে সরি ই ইকুয়াল টু হেচ এফ কিন্তু তিনি বলতেছে যে যে আলোটা পড়তেছে এখন এখান থেকে তো ইলেকট্রন নির্গত হচ্ছে ইলেকট্রন নির্গত হওয়া মানে আর ধরনের আলো আলো এবং প্লাস এনার্জি নির্গত হওয়া ইলেকট্রন মানে ইলেকট্রন নিজেও আলো আকারে অনেক সময় কাজ করে তো এই ইলেকট্রন যেটা নির্গত হচ্ছে সেটা দাতব খণ্ড থেকে নির্গত হওয়ার জন্য বা দাতব খণ্ডের মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো লেগে আছে সাপোজ এটা একটা দাতব খণ্ড ঠিক আছে তো এটা একটা দাতব খণ্ড তো এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো বের হতে হলে তাদেরকে কি করতে হয় ইলেকট্রনগুলোকে কি করতে হয় দাতব খণ্ডের যে মধ্যে যে বন্ধনগুলো সেগুলোকে ভেঙে
করার জন্য যে শক্তিটা লাগে জাস্ট মনে করো যে বের হবে এই এই জেরে চলে আসছে এখনো বের হয় নাই ঠিক আছে এবং ইলেকট্রনটা বের হওয়ার পরে এখান থেকে এখন বের হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে বের হওয়ার পরে এই এখানে যে ছুটে আসে ছুটে আসার সময় তার একটা গতিশক্তি থাকে তো সেটাকে আইনস্টাইন বলতেছে যে যদি সেটা যদি সর্বোচ্চ কেমেক্স হয় তো আইনস্টাইন বলতেছে যে শক্তি নিয়ে আলো আসতেছিল সেই শক্তিটা অর্থাৎ হেচ এফটা এই যে এখানে আলো পড়ার পরে ইলেকট্রনগুলোকে নির্গত হওয়ার জন্য একটা শক্তি সাপ্লাই দিচ্ছে এই আলোটা সেটা হচ্ছে যে হেচ এফ নট তো তিনি বলতেছে হেচ এফ নট প্লাস ইলেকট্রন যে শক্তি নিয়ে এদিকে ছুটে আসতেছে সেটা অর্থাৎ যে শক্তি জানি আলো আসতেছে সেই শক্তি কতটুকু হবে সেই শক্তিটাই আবার ইলেকট্রন গেইন করবে অর্থাৎ ইলেকট্রনের এই যে ইলেকট্রন ছুটার জন্য যে ইলেকট্রন এখান থেকে বের হওয়ার জন্য যে শক্তিটা সেটা প্লাস ইলেকট্রন যে ব্যাগ নিয়ে দিকে দৌড়াবে অর্থাৎ গতিশক্তি যেটা সেটা এটা কে বলেছিলেন আইনস্টাইন বলেছিলেন তো আইনস্টাইন যেহেতু এটা বলেছিলেন এই জন্য এটা দেখো এই এই অংশটা কিন্তু ম্যাক্স প্লাঙ্কে বলেছিলেন ঠিক আছে যে আলো যে আলোটা আসতেছে সেটার গোত শক্তি হচ্ছে এটা পরে আইনস্টাইন বলতেছে এই আলোটা যখন ইলেকট্রনগুলোকে বের করে দেয় এই তাদব খণ্ড থেকে এই বের করার জন্য যে শক্তি লাগে সেটা হচ্ছে হেচ অ্যাপ নট এবং ইলেকট্রন যে গতিশক্তি নিয়ে আগে এগিয়ে যায় সামনের দিকে সেটা হচ্ছে কে ম্যাক্স তো এটা হচ্ছে একটা সমীকরণ এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা যেই আলোটা আসতেছে সেটার আমরা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করতে পারি কম্পাঙ্ক বের করতে পারি এবং ইলেকট্রন এখান থেকে বের হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন যে কম্পাঙ্ক দরকার সেটাকে বলা হয় এইচ সেটাকে বলা হয় অ্যাপনট মানে সেটাকে সূচন কম্পাঙ্ক বলা হয় কি বলা হয় অ্যাপনটকে বলা হয় সূচন কম্পাঙ্ক মানে এই সূচন কম্পাঙ্ক যদি পায় আলো থেকে এই দাতব খণ্ডটা তখন সেই ইলেকট্রন নির্গত করবে বা যদি এই যে আলোটা আস্তে আস্তে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি এই সূচন কম্পাঙ্ক থেকে কম হয় যে আলোটা আস্তে আস্তে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি সূচন কম্পাঙ্ক থেকে কম হয় তাহলে এই দাতব খণ্ড থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে না ঠিক আছে তাহলে এই দাতব খণ্ড থেকে কখন ইলেকট্রন নির্গত হবে না যে আলোটা আস্তে আসে সেটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি এই সূচন কম্পাঙ্ক থেকে কম হয় এই সূচন কম্পাঙ্কটা এক একটা ধাতুর ক্ষেত্রে এক এক রকম হয় গোল্ডের ক্ষেত্রে এক রকম লোহার ক্ষেত্রে এক রকম তারপরে সিলভারের ক্ষেত্রে এক রকম হবে তো এবং এই কেমেক্স হচ্ছে ইলেকট্রন যেটা যাচ্ছে সেটার কি গতিশক্তি তো এই কেমেক্সটা যেটা তাহলে সেটাকে আমরা আবার লিখতে পারি যে কেমেক্স ইকুয়াল টু হাফ এম বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার কেন কারণ ইলেকট্রন এখান থেকে যাওয়ার সময় বি ব্যাগ নিয়ে যাবে এদিকে এই যে এ থেকে বি এর দিকে যাওয়ার সময় বি ব্যাগ নিয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা আগেরটাই এখানে ভোল্টেজটা আগের মতো করে দিই এদিকে নেগেটিভ এদিকে পজিটিভ করে দিই কারণ আমরা এখন আর নিবৃত্তি বিভব যেটা সেটা তো আমরা শিখে গেছি নিবৃত্তি বিভব আমাদের দরকার নাই আমরা এই জন্য যাতে ইলেকট্রন এখান থেকে নির্গত হয় সে ব্যবস্থা করে দিলাম অর্থাৎ নেগেটিভ দিয়ে দিলাম তাহলে ইলেকট্রন এখান থেকে নির্গত হয়ে এদিকে আসবে তাহলে ইলেকট্রন যেই গতিশক্তি নিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা এখন আরেকটা এখানে কথা আমরা যে নিবৃত্তি বিভব পড়ছিলাম না সেটাও এখান থেকে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা হচ্ছে যে এই কে ম্যাক্সটাকে আবার নিবৃত্তি বিভব আকারেও লেখা যায় সেটা হচ্ছে ইবি ইবি ইকুয়াল টু আবারও হাফ এম বি স্কোয়ার যেখানে বি হচ্ছে ইলেকট্রন যে ব্যাগ নিয়ে দিকে দৌড়াবে সেটা এই বি হচ্ছে নিবৃত্তি বিভব ই হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর তাহলে দেখো আমরা যদি ইলেকট্রনের গতিশক্তি জানা থাকতে পারে আমাদের জেনে থাকতে পারি আমরা তাহলে বা জানতে পারি তাহলে ইলেকট্রনের ব্যাগ জানতে পারবো নিবৃত্তি বিভব জানা সম্ভব ঠিক আছে এবং আমরা আর একটা জিনিস এখান থেকে ব্যাখ্যা করব মানে এটা কিন্তু আমাদের উদ্দীপক এখান থেকে আমরা একটু পরে প্রশ্ন দিব এই প্রশ্নটা আমরা এখন দিচ্ছি সাপোজ যেই আলোটা আস্তে আসে সেটা তো আমরা ব্যাগ এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো তোমাকে বলবে যে যে ইলেকট্রনটা আস্তে আসে সেটার ইয়া বের করো নিবৃত্তি বিভব কত বা গতিশক্তি কত ঠিক আছে তাহলে গতিশক্তি কত আমরা বের করব তাহলে গতিশক্তি বের করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি ইবি তো লিখতে পারি ঠিক আছে বা তোমার কাছে গতিশক্তি দেওয়া আছে ঠিক আছে গতিশক্তি দেওয়া আছে সাপোজ গতিশক্তি হচ্ছে থাউজেন্ড জুল তো থাউজেন্ড জুল তোমাকে বললো যে নিবৃত্তি বিভব কত যে ইলেকট্রনগুলো আসতে আসে সেগুলো নিবৃত্তি বিভব কত তাহলে আমরা থাউজেন্ড কে যদি ইলেকট্রনের চার্জ দিয়ে ডিভাইড করে দেয় তাহলে আমরা নিবৃত্তি বিভব পেয়ে যাব এবং 
আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে এই যে h এপ নট যেটা অর্থাৎ e নট যেটা সেটাকে কার্যাপেক্ষক বা অনেক সময় ফায় দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এটাকে কার্যাপেক্ষক বলে কার্যাপেক্ষক কি এখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন যে শক্তি লাগে সেটাকে কার্যাপেক্ষক বলে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা আইনস্টাইনের যে সমীকরণ এই সমীকরণ থেকে আমরা আরো কিছু জিনিস ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন সাপোর্স আমাদেরকে বলছে যে যে আলোটা আসতেছে সেটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তারপর সেটার ব্যাগও দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে যেহেতু ব্যাগ দেওয়া আছে তর যে আলোটা আসতেছে সেটার তাহলে আমরা লিখতে পারি এইচ এফ এফ এর জায়গায় সি বাই আমরা লিখতে পারি ল্যামরা সি হচ্ছে যেটা আসতেছে সেই ব্যাগটা ল্যামরা হচ্ছে এটা এবং আমরা লিখতে পারি এইচ এফ নট থাকুক প্লাস সাপোর্স ইলেকট্রন যেটা বের হচ্ছে সেটার গতিশক্তি দেওয়া আছে সাপোর্স সেটা থাউজেন্ড জুল ঠিক আছে তাহলে দেখো এইচ থাকুক এইচ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্লাং কনস্ট্যান্ট আমরা জানো তোমরা জানো তো সি হচ্ছে যে ওরা লেখা আছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি ওভার এইট ডিভাইড বাই ল্যামরা বলে আছে অ্যাঙ্গ স্ট্রংমে তো আমরা ল্যামরাটাকে ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাঙ্গ স্ট্রংটাকে আমরা মিটারে নিয়ে যাব ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাঙ্গ স্ট্রংকে টেন ইন্টু টেন ইনভার্স টেন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটা মিটারে চলে যায় তাহলে তো রঙ্গদের গোটা এখন মিটারে চলে গেছে তাহলে আমরা এই যে ল্যাম্পরা লিখতেছি ফাইভ থাউজেন্ড ইন্টু টেন ইনভার্স টেন মিটার ঠিক আছে হেচ এই যে এটা হচ্ছে যে এফ আমি এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি ইকুয়াল টু আবারও হেচ এফ নট প্লাস এখন দেখো এইচ এর মান যদি আমাদের মুখস্থ থাকে এইচ হচ্ছে প্লাং কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা এই যে এফ নট পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই অ্যাপ নট যদি আমি জানতে পারি তাহলে আমি যেটা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে যে এই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে কি না কারণ অ্যাপ নট হচ্ছে কি সূচন কম্পাঙ্ক এই ধাতুর সূচন কম্পাঙ্ক তখন আমি পেয়ে যাচ্ছি আর সূচন কম্পাঙ্ক যখন আমি পেয়ে যাচ্ছি তখন আমি বলতে পারবো যে এই ধাতুর খণ্ড থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে কি হবে না তাহলে সাপোজ সূচন কম্পাঙ্ক অ্যাপ নটের মান আসলো পঞ্চাশ হার্স পাঁচশো হাজার আসলো ঠিক আছে মনে করো যে পাঁচশো হাজার আসলো এবং এখানে যে আলোটা আসতেছে সেটার কম্পাঙ্ক তুমি বের করে দেখো এখানে যে আলোটা আসতেছে সেটার কম্পাঙ্ক বের করে দেখো মনে করো যে সেটার কম্পাঙ্ক তুমি কেমনে বের করবা এই যে বি ইকুয়াল টু এফ ল্যামরা থেকে বি এর মান দেওয়া আছে ল্যামরা মানা দেওয়া আছে অ্যাপ তুমি বের করো ঠিক আছে অ্যাপ বের করে দেখো যে যদি অ্যাপের মান সাপোজ এখানকার যে অ্যাপ নট আসছে এই অ্যাপ নট থেকে যদি এই যে অ্যাপটা আসতেছে অ্যাপ নট কি এই ধাতুর সূচন কম্পাঙ্ক এখান থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে কি না সেই সূচন সূচন কম্পাঙ্ক সেটা নির্ধারণ করবে তা এখন যেটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ে আলো আসতেছে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকেও আমরা অ্যাপ বের করতে পারবো আলোর অ্যাপ তো আলোর অ্যাপটা যদি আলোর অ্যাপটা যদি সূচন কম্পাঙ্ক থেকে ছোট হয় অর্থাৎ সূচন কম্পাঙ্ক যদি বড় হয় আলোর অ্যাপ থেকে তাহলে ইলেকট্রন নির্গত হবে না কিন্তু সূচন কম্পাঙ্ক যদি যে আলোটা আসতেছে তার চেয়ে কম হয় অর্থাৎ যে আলোটা আসতেছে তার কম্পাঙ্ক সূচন কম্পাঙ্ক থেকে বেশি তখন আলো তখন ইলেকট্রন নির্গত হবে আর যেই কম্পাঙ্কটা যেই আলোটা আসতেছে তার কম্পাঙ্ক সূচন কম্পাঙ্ক থেকে কম তখন ইলেকট্রন নির্গত হবে না তাহলে কখন ইলেকট্রন নির্গত হয় কখন হয় না সেটাও আমরা বুঝে গেছি এবং আরেকটা জিনিস আমরা বুঝছি যে কার্যাপেক্ষক কার্যাপেক্ষক ফাইকুল টু হেচ এফ নট সূচন কম্পাঙ্ক জানা থাকলে এই চেয়ারম্যান তোমাদের মুখস্থ জানা আছে এটা জানা থাকলে আমরা হেচ বের করতে পারবো আর একটা শিখছি আমরা কি নিবৃত্তি বিবব নিবৃত্তি বিবব যেটা ছিল কে ম্যাক্স ইকুয়াল টু ইবি ঠিক আছে ই হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ কে হচ্ছে কে ম্যাক্স হচ্ছে ইলেকট্রন যেগুলো নির্গত হচ্ছে সেগুলোর গতিশক্তি অর্থাৎ ইলেকট্রনের গতিশক্তি তাহলে আমরা আর কি শিখছি আর শিখছি যে মূলত আমরা প্লাঙ্কের যেই আলো যেটা যা আসতেছে কিংবা নির্গত হচ্ছে সেটার শক্তিও শিখছিলাম ইকুয়াল টু এইচ এফ এগুলো থেকে আমরা এই এই জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি তো আশা করি তোমরা এটা আসলে সিকিউ এম সিকিউ কোনো টাইপের হয় নাই মানে সব টাইপের হয়ে গেছে এক ধরনের ঠিক আছে যে এখানে সিকিউ আসুক এম সিকিউ আসুক তোমরা যেটাই আসুক না কেন পারবা তোমরা এখনই এই মুহূর্তে তোমাদের বই ধরে বইতে এই আমি যে সমস্যাগুলো আলোচনা করছি এটা রিলেটেড যেই এম সি কিউগুলো আছে এবং সি কিউগুলো আছে টেস্ট পেপার থেকে ধরে ধরে সমাধান করা যদি কোনো সমস্যা পাও তাহলে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাবা আমরা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো তো ভালো থাকো আর একটা দিন অন্য একটা টপিক নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজটা